Le Mag de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale avec Michel Besançon, directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Laurent. Mais tout le monde le connaît. <rire> Je ne sais pas. <rire> Allez, on parle aujourd'hui d'un euh, euh, élément euh, nouveau, tout cas que je ne connaissais pas, les MACE, qu'est-ce que c'est Les MAEC. EC, bah ouais, la voilà, preuve. Ouais, preuve. Euh, c'est en fait des mesures agro-environnementales et, et, et pour le climat. Euh, ce sont des accompagnements et des dispositifs au niveau agricole qui permettent, on va dire, de répondre aux attentes, notamment sociétales, et qui permettent de bénéficier en conséquence d'aide. Euh, il y a un dispositif euh, plutôt d'ordre départemental qui n'est pas à négliger, euh, parce qu'en euh, matière de transition et de valorisation des modes de production, eh bien, il y a des choses qui sont possiblement finançables. Donc il y a deux types de MAEC pour répondre à des besoins spécifiques. Il y a des, des forfaitaires transition et puis euh, des spécifiques liés à des bassins versants, plus ce qu'on appelle euh, bassins versants. Et donc, euh, en fait, le sujet, euh, compte tenu que c'est un dispositif qui offre une, une enveloppe significative avec un délai réduit, euh, il est important de se rapprocher quelque part des organismes euh, qui peuvent proposer ce type d'accompagnement. Euh, et donc, c'est quand même effectivement des financements qui peuvent être intéressants euh, pour pouvoir eh bien, répondre à des transitions. Alors ça euh, concerne évidemment le monde agricole Exactement, le monde agricole. Euh, et chez nous, ce euh, ne sont pas non plus des professionnels de la comptabilité qui gèrent ça, ce sont des professionnels de l'accompagnement en matière de, de transition, euh, d'agronomie. Et, et là, effectivement, encore une fois, ce sont des, des spécialistes euh, qui répondent à ces besoins-là euh, parce que c'est vraiment très spécifique. On fait le lien entre le sol, euh, les, la partie animale, euh, éventuellement l'investissement et souvent l'investissement, j'ai envie de dire, donc, et c'est des dispositifs qui sont des fois réglementés par zone géographique dans le département. Ouais. Donc euh, là, il faut vraiment avoir un spécialiste. Et je ne saurais encourager que les personnes concernées potentiellement ou qui s'intéressent au sujet à prendre contact euh, en tout ce qui nous concerne avec notre service agronomie. Euh, c'est assez simple à retenir. Hein, c'est euh, un mail à agronomie.serfrance.fr pour pouvoir répondre à toutes les questions qui concernent ce sujet. Oui, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs points. Hein. Ça peut être le bien-être animal, ça peut être les, les semi-directs sous couvert permanent, les grandes cultures, les viticultures, la création de prairies, l'entretien durable des infrastructures agroécologiques, c'est ça C'est ça. Et, et, puis, et puis le maintien des prairies. Enfin, voilà, en gros, il y a, il y a quand même. C'est très, très large. Euh, euh, mais on voit bien que bah, c'est des enjeux structurels au niveau d'une entreprise agricole. Et donc, euh, il est important d'avoir un, un référent sur le sujet. Merci beaucoup, Michel Besançon. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci, Laurent. Le Mag de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.